ಆಗ್ತದೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೂ ಸಂಕಷ್ಟ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಗೆ ಕಾಡೋಕೆ ಆರಂಭ ಆಯಿತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಎಫ್ಐಆರ್ ಅನ್ನ ಎಸಿಬಿ ಅವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ ಬಡಾವಣೆಯ ಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಬಿಎಸ್ವೈ ವಿರುದ್ಧ ಎಸಿಬಿ ಅವರು ಎರಡು ಎಫ್ಐಆರ್ ಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಗೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಭೂ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ತನಿಖೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತಡೆಯನ್ನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿತ್ತು ಆದರೆ ಎಸಿಬಿ ಈ ವಿಚಾರ ಕುರಿತಂತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈಗ ಎಸಿಬಿ ನಿಲುವನ್ನ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದೆ ಎಸಿಬಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಂತಹ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ದಟ್ಟವಾಗಿದೆ ಮನೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸೂರ್ಯ ಈಗ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಸೂರ್ಯ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಈಗ ಎಸಿಬಿಯ ನಿಲುವನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದೆ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಒಂದು ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತ್ ಬಡಾವಣೆ ಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಶ್ರೀಪಾದ್ ಏನು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆದ ನಂತರ ಎಸಿಬಿ ಎರಡು ಎಫ್ಐಆರ್ ನ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲು ಮಾಡಿತ್ತು ಜೊತೆಗೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಸಮನ್ಸ್ ಕೂಡ ಜಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡಿತ್ತು ಆಗ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಅಂತೇಳಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಆರೋಪವನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಸಿಬಿ ನೀಡಿದ ಸಮನ್ಸ್ ಗೆ ತಡೆ ಕೋರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸಮನ್ಸ್ ಗೆ ತಡೆಯನ್ನ ನೀಡಿತ್ತು ಶಿವರಾಮ್ ಕರಂತ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆಯನ್ನ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಿ ಡಿ ಎ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ದೂರು ಎಸಿಬಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಎಫ್ಐಆರ್ ಕೂಡ ಎಫ್ಐಆರ್ ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ವು ಇದನ್ನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಡೆ ನೀಡಿತ್ತು ಈಗ ಎಸಿಬಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶವನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಎಸಿಬಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಯನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದು ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಬರುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದಾವೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನೀಡಿರುವಂತ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆಯನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ತೆರವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರಿಗೆ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನೇ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಶ್ರೀಪಾ ಸೂರ್ಯ ಈಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಶತಾಯಗತ ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಪುರಸ್ಕರಿಸುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗಂಡಾಂತರದಿಂದ ಹೇಗ್ ಪಾರಾಗಬಹುದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಈಗ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಆದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಏನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಡಾವಣೆಯನ್ನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಕ್ರಾಶ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಕ್ರಾಶ್ ಮಾಡಿದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಬಿ ಡಿ ಎ ಇಂದ ಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನಿಲುವನ್ನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಅದೇ ಅಂಶವನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಾದ ಮಂಡಿಸುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದಾವೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಈ ಅಂಶವನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವಿಫಲ ಸಫಲರಾದ್ರೆ